Que regras regem o retorno da alma? Afinal de contas, o espírito vem, vai reencarnar. Mas o que, que rege essa, essa programação? Existem regras? Como que a coisa funciona? Existe sim. Mas, é, substancialmente, é a lei de atração e a lei de afinidade. Vejamos como funciona. Primeiramente, tudo depende dos antecedentes do espírito. Todo o seu passado, no momento em que se está programando a volta dele ao corpo físico, o passado vai influir muito mesmo. Estará ali é, comandando até as situações que o espírito vai vivenciar. Bem, as dívidas morais que ele contraiu, elas vão ser avaliadas. Isso aí é fora de dúvida, porque de acordo com as dívidas, sejam elas dívidas mais graves ou menos graves, é que vai ser é, formada ou programada as experiências, principalmente as básicas, que o espírito vai ter que passar. Afeições, as afeições que ele traz do passado e que vão também... Pode, ele poderia ter, por exemplo, a oportunidade de reencontrar algumas delas. Vão decidir, vão def, é, de, definir a vida das pessoas, essas, essas afeições, essas pessoas a quem ele estima. E outra coisa, os seus méritos e deméritos. Já tem algum mérito? Já conquistou alguma coisa? Ou não? Claro que sim. E as conquistas... Redundam em méritos, e esses méritos vão favorecer, vão suavizar a vivência que a pessoa terá futuramente. E aí vem então um novo papel que o espírito vai exercer na vida. E surgem, quando encarnado, as suas preferências e necessidades. Essa soma, esse conjunto todo, é que vai influenciar o retorno da alma. Agora, e a questão da, da, dessas essas questões aqui, quer ver? Daí surgem preferências e necessidades por escolha do sexo, raça, nação, meio, classe social, família. Esses, três, esses quatro ou cinco aspectos aqui, o que, que acontece? São decisivos, definitivos. Então, a pessoa vai nascer com o sexo, com a raça... E aí ele não tem jeito dele mudar, não é? Na nação, aí ele pode até é, morar em outro lugar, mudar o meio onde também ele nasceu, a classe social, tudo isso ainda pode ser modificado. Porém, existem aqueles outros aspectos que são determinados. E aí não há uma mudança é, cabível, provável, a coisa é aquilo que deve ser. Bem, aí nós vemos o seguinte, que a questão do meio, a questão da classe social, a questão da família, é, essas questões elas podem ser modificadas no transcurso da vida do espírito, aqui no plano terreno. Porém, existem algumas coisas que vão predominar nas escolhas dele, que são as tendências, são os méritos e deméritos do passado, tudo isso que nós mencionamos aqui. Isso influi na decisão do Espírito quando ele já está reencarnado. E a partir daí ele vai fazer escolhas, vai fazer opções. Ele pode mudar de, de país, não é? de acordo com aquilo que ele preferir, que ele se esforçar, ele pode conseguir. Se ele nasceu num meio adverso, e aí eu lembro de Emmanuel. Emmanuel no livro Pensamento e Vida, ele fala, falando a respeito do berço, ele chama esse capítulo, ele, dá, ele chama de berço. Como que é o berço de cada um de nós? Então ele diz assim, todo berço de agora retrata o ontem que passou. Cada criança que nasce veio aonde tinha que nascer.